गोल घरे आगुन मारा जाए लाइटनी बज्रपात हम मारा जाए बार्निंग बोला जाए और अनेक समय वायरे इलेक्ट्रिक जो दी कुनो सर्किट है आह शॉर्ट सर्किट था के इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट शेक तो चोहित हो गया एक शब्द बोला जाता है बार्निंग ये रांडर आज भी बार्न बोला है तो ले बार्न इस एनी टाइप ऑफ इंजरी एनी स्किन और एनी डिपल लेयर ऑफ टिश्यूस कॉज्ड बाय हीट कोल्ड इलेक्ट्रि� जलियोंफिकल सबकाट थिकनेस बिडार्मिस चले जाए थार्ड डिग्री बार्न बोली जाए समय मासिल पर्त जाते थार्ड डिग्री बार्न और फोर्थ डिग्री बार्न हम बन पर्त चले जाए मासल तो इन्वॉल्व हुआ भी शंके बोनो इन्वॉल्व। शेटा हम लोग बोल बो फोर्थ डिग्री पान। ताहोले ये बार्नेर कैरेक्टरिस्टिक्स है बाया की क्लासिफिकेशन के ऊपर विभिन्नों की क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स आसे तादेव। तादेव बोशिस्ट वास्ते बंग तारा देखा जाए जब कौन टा पेनफुल बेशिबा कौन टा कॉम संगे पुड़े जाए फर्मेटार्मी डिग्री 
এটা সাধারণত ডারমিসের উপরে লেয়ার যেটা হচ্ছে প্যাপিলিয়ারি লেয়ার বলে ওই পর্যন্ত এফেক্টেড থাকে এখানে ব্লিস্টার ফর্ম হয় ব্লিস্টার হচ্ছে অনেক সময় কি পুড়ে গেলে দেখবা যে একটা ফুলে যায় ফোসকা পড়ে ফোসকা যেটা আমরা বলি বা নতুন স্যান্ডেল অনেক সময় পরে তখন কি স্যান্ডেলটা শক্ত থাকে সোল ফোসকা পরে পায় এটা এক ধরনের বান এটার ভিতরে কি একটু ফ্রুইট জমা হয় এটা হচ্ছে ব্লিস্টার বলা হয় তারপরে লোকালাইজ এরিমা থাকতে পারে স্কার ফরমেশন হইতে পারে হেয়ার ফলিকল গুলো সাধারণত ইন্ট্যাক্ট থাকে এখনো এটা কিছুটা পেইন এটা সবচেয়ে বেশি আর কি পেইনফুল এবং ময়েস্ট থাকে আর একটু যদি ডিপ লেয়ার যায় সেখানে অবশ্যই যে ব্লিস্টার থাকবে স্কার থাকবে তারপরে এটা কিছুটা হালকা এটা ডিফারেন্সিয়েট করা আসলে একটু কঠিন এটাও পেইনফুল এর মধ্যে থাকবে ডিসকমফোর্ট প্রেসার এবং পেইন रिफिल লোকাল ইডিমার পাশাপাশি এটা জেনারেল ইডিমাও হয় যেহেতু ফ্লুইড লস হয় তারপরে হেয়ার ফলিকল গুলা নষ্ট হয়ে যাবে এটা অ্যাপিয়ারেন্সটা একটু লেদারি অ্যাপিয়ারেন্স আর এটা পেইনলেস এটা এক মাস বা আরো সময় লাগে ফিলিং হতে ফোর্থ ডিগ্রি যেটা হচ্ছে স্কিন এন্টায়ার স্কিন এবং মাসেল এবং ভিতরে বোন পর্যন্ত যখন চলে যাবে সেটা হচ্ছে ফোর্থ ডিগ্রি বান এটা ব্ল্যাকই সবে একদম বোন পুরে যে ব্ল্যাক হয়ে যাবে ড্রাই থাকবে পেইনলেস থাকবে এবং এটা সাধারণত হিল হয় না বোন পর্যন্ত যেহেতু হয় অনেক সময় এটা র্যাম্পুটেশন করতে হয় বোনের বা যে জায়গায় হয় সেটার স্কিন গ্রাফটিং করতে হয় আচ্ছা তাহলে আমরা ক্লাসিফিকেশন উপর ভিত্তি করে আমরা এটা বলতে পারি উপরের ছবিটা এটা সুপারফিশিয়াল বা পাঁচ ডিগ্রি বার্ন এখানে শুধু স্কিনে দেখা যাচ্ছে আর এই নিচের ছবিটা এটা হচ্ছে থার্ড ডিগ্রি বার্ন বলা যায় কারণ এই যে মাসেল টিস্যু দেখা যাচ্ছে স্কিন সব পুড়ে গেছে কিছু জায়গায় আবার এই যেমন জায়গাটা সেকেন্ড ডিগ্রি বার্ন আছে সঙ্গে থার্ড ডিগ্রি বার্নও আছে মাসেল পর্যন্ত চলে গেছে এটা তাহলে আমরা পুরো স্কিন লেয়ারটাই নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে থার্ড ডিগ্রি বান বলতে পারবো প্রোগনোসিস কোনটার কি রকম এটা হচ্ছে ওই তোমার ক্লাসিফিকেশন উপর ভিত্তি করে এটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে ফার্স্ট ডিগ্রিটা সাধারণত ভালো হিলিং হয় তবে যেহেতু এপিডারমিস লেয়ারটা থাকে না এটা ওই জন্য সান বার্ন বা রেডিয়েশনের কারণে সানের ইউভি রেডিয়েশনের কারণে ক্যান্সার হইতে পারে যদি লম্বা সময় এটা না থাকে এপিডারমিসটা তোমরা দেখবা যে মানুষের অনেক সময় যারা যে আগুনে পুড়ে যায় স্কিনটা কি হোয়াইট হয়ে যায় এপিডারমিস লেয়ারটা পুড়ে যায় ভিতরে সাদা ডারমিসের দেখা যায় এটা পারমানেন্ট আর কি ড্যামেজ হয় এপিডারমিসটা এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল সেকেন্ড ডিগ্রি সুপারফিশিয়াল এটা লোকাল ইনফেকশন হইতে পারে সেলুলাইটিস হয় ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হইতে পারে তারপরে ডিপ সুপারফিশিয়াল এটা স্কেয়ারিং হয় মানে স্কার টিস্যু ফরমেশন হয় এবং কন্ট্রাক্ট করে টিস্যুটা সাধারণত এটা এক্সিশন অনেক সময় লাগে আবার লাগে না আবার স্কিন গ্রাফটিং করতে হইতে পারে থার্ড ডিগ্রিতে আমাদের অ্যাম্পুটেশন পর্যন্ত যেতে হতে পারে এখানে স্কার ফরমেশন হবে টিস্যু গুলা কন্ট্রাক্ট করবে যত হিলিং হিলিং এর পর্যায়ে যাবে তত কন্ট্রাক্ট করতে থাকবে আর ফোর্থ ডিগ্রি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে বোন পর্যন্ত যাবে এটা মেনলি অ্যাম্পুটেশন করতে হয় এবং এটাতে আলটিমেটলি ডেথ হয় ম্যাক্সিমাম কেসে 
আচ্ছা এই যে ক্লাসিফিকেশনটা করছি এটা মূলত আমাদের হিউম্যান ক্লাসিফিকেশন করা এটা ভেটেরিনারিতে অ্যাডপ্ট করা আছে সুতরাং এটা কোনো পার্থক্য আছে না এটা হিউম্যান অ্যানিমেল একই এটা বলা যায় অনেক জায়গায় আবার অনেক টেক্সট বই আছে তিনটা ফর্মে ভেটেরিনারিতে ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি এন্ড থার্ড ডিগ্রি ফোর ডিগ্রি আর বলে না আচ্ছা সিস্টেমিক চেঞ্জেস কি কি হতে পারে हेमाटोक्रीट ले टिकलिम चिंता कर मान भल्यूम भित बेड़े जाए कमे जाएमटेज তারপরে হয় কি হইতে পারে আরো যদি থার্ড ডিগ্রি বার্ন হয় তাহলে মাসেল পর্যন্ত অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায় এবং ফ্লুইড লস হয় অনেক এটার কারণে কিডনিতে ইফেক্ট হয় কিডনিতে ব্লাড বেশি তৈরি হইতে থাকে তখন এবং বডি বেশি রিঅবজর্ভ করে ফ্লুইড এবং ডায়ুরেসিস হয় এক্সেস ফ্লুইডের मोटिलिटीम फ्लुड लस हाइपोलिमिक शक है सेलुलर disruption in normal functioning of the skin skin er normal function er modhe jemon fluid loss ta prevent korte seta korte pare na ekhon sotra evaporation hoy tobe body temperature control kora jay na temperature onek fall kore oi shobe patient e tarpor cell membrane er disruption er karone ei potassium ebong calcium sorry potassium ebong ब्लाडेम कमे जाए प्लसमा लस है 
প্লাজমাটা ফ্লুইড পোরশনটা এইজন্য এটা লস হওয়ার কারণে ব্লাড ভলিউমটা কমে যায় এবং ব্লাডটা কনসেন্ট্রেটেড হয়ে যায় এই কারণে কি কিডনির ফাংশনাল কম সমস্যা দেখা দেয় তারপরে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টে ব্লাড সাপ্লাই না থাকার কারণে আস্তে আস্তে এটা আলসারে তৈরি করে স্টমাক আলসার তৈরি করে বা গ্যাস্ট্রিক আলসার যেটা আমরা বলি এবং এই টিস্যু ড্যামেজের কারণে যে ক্যাটেকোলামাইন বা কর্টিসোলগুলা রিলিজ হচ্ছে এটা হচ্ছে বডিতে হাইপার মেটাবলিক স্টেট নিয়ে যায় এবং সেটা অনেক দিন পর্যন্ত এবং কি অনেক বছর পর্যন্ত থাকতে পারে তারপরে এই এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থেকে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যায় মেটাবলিজম যেটা বললাম হাইপার মেটাবলিক স্টেট হয়ে যায় তারপরে ফার্স্ট হার্ট রেট হার্ট রেট সুতরাং বেড়ে যাবে এবং ইমিউন ফাংশন কমে যাবে এক কথায় মেইন এফেক্ট গুলো হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাবে মেটাবলিজম বেড়ে যাবে ইমিউন ফাংশন কমে যাবে এবং ইনফেকশন যেটা স্কিন এর না থাকার কারণে ইনফেকশন সাসেপ্টিবল টু ইনফেকশন আচ্ছা একটা বার্ন যে হইছে এটা শান্ত আমরা ওই যে হিউম্যান কেজে দেখি যে বলে যে এত परसेंट বার্ন হইছে কোন একটা پیشنট সেটা কিভাবে নির্ণয় করা হয় এটা হচ্ছে টোটাল বডি সারফেস এরিয়ার কত परसेंट এফেক্টেড হইছে সেটা ক্যালকুলেট করা হয় তা ভেটেরিনারিতে আসলে কোনো ইউনিফর্ম মডেল এখনো ডেভেলপ করে নাই হিউম্যান এর মডেলটা বলা হয় যদিও হিউম্যান এর মডেলটা ভেটেরিনারিতে কার্যকরী হবে না কারণ হিউম্যান তো একটা স্পেসিস এটা আমাদের সবারই বডি যদি প্রপোরশন করি সবারই নির্দিষ্ট এটা কিন্তু ভেটেরিনারিতে বিভিন্ন एनिमल আছে একটা मडल बडिर सामने अंश दूटाईनिच मिले नाइन जेह भलो के शीतल पानी रूम टेम्पारेचर पानी मान बडी स्वर्णियों बस ठंडा पानी देखा क्षेत्रेंसिवेशन खुब अने पानी पानी 
সরাই দিতে হবে যে ব্রাইট মেন করতে হবে এবং ড্রেসিং ব্যান্ডেজ যদি দেওয়ার প্রয়োজন হয় ব্যান্ডেজিং করতে হবে সাধারণত ফার্স্ট ডিগ্রি বানে আমরা ব্যান্ডেজ করি না যেহেতু এটা সুপারফিশিয়াল লেয়ারে অল্প বান করে স্কিনে যেহেতু ভিতরে লেয়ার গুলো ইনভলভ হয় না সেক্ষেত্রে আমরা যদি ছোট এরিয়া হয় তাহলে পাশে যে দুইটা স্কিন আছে বর্ডার আছে সেই দুইটা আমরা ক্লোজ কন্ট্যাক্টে এনে সেলাই করে দিতে পারি আর যদি খুব ওয়াইড এরিয়া হয় খুব বড় স্পেস যেটা দুইটা স্কিন লেয়ার একসাথে আনা যাচ্ছে না তখন আমরা গ্রাফটিং করতে হবে স্কিন আর একটা অংশ থেকে নিয়ে ওই জায়গায় স্কিন দিয়ে দিতে পারি আচ্ছা পেইন ম্যানেজমেন্ট এর ক্ষেত্রে কি করতে হবে কারণ এখানে অনেক পেইন থাকে বিশেষ করে সেকেন্ড ডিগ্রি যেটা সুপারফিশিয়াল বান থাকে সুতরাং আমরা পেইন অ্যানালজেসিক ইউজ করতে পারি বা অপিয়াইট ইউজ করতে পারি যেগুলো হচ্ছে মরফিন বা অ্যানালজেসিক এর মধ্যে আছে আইবুপ্রোফেন অ্যাসিটামিনোফেন এগুলো प्रचुरेमिकलिजिकल स्किन कलो कलो हेयर फलिकल गो चले आसबे तो ये स्का